ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫੀਲਡ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੇਵੇਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 20000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਨਖਾਹ ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 40000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ 10000 ਡਾਲਰ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਓਵਰ ਦਾ ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਵੀ ਹੈਵ ਰੋਲਡ ਆਊਟ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰਸ ਟੂ ਗੈਟ ਪੀਪਲ ਦਾ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨੀਡ ਐਸ ਕੁਇਕਲੀ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਐਸ ਥਿੰਗਸ ਇਵੋਲਵ ਵੀ ਹੈਰ ਹੀਰਿੰਗ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਹੈਲਪ ਫਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਹੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਸਪੋਰਟ ਨੋ ਵਨ ਸ਼ੁਡ ਫੀਲ ਐਸ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਅਲੋਨ ਇਨ ਥਿਸ ਫਾਈਟ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਥਰੂ ਥੀਸ ਚੈਲੈਂਜਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਹੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਚਿੰਗ ਐਸ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਐਸ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਮੇਕ ਚੇਂਜਸ A few weeks ago, we launched the Canada Emergency Business Account to help small businesses struggling with cash flow. Under this program, banks are offering $40,000 loans, which are guaranteed by the government. To date, more than 195,000 loans have been approved. We're talking about more than $7.5 billion in credit to small and medium-sized businesses. It's a start. but minister ing and others have heard from business owners who could really use this help but who do not fit the current admissibility criteria so we're going to make some adjustments because we want to be there to support you today we are expanding the canada emergency business account by both increasing and decreasing the eligibility threshold now businesses who spend between $20,000 who spent between $20,000 and 1.5 million dollars in total payroll in 2019 will be eligible to receive a loan through the CEBA that's businesses who earned who businesses who spent between $20,000 and 1.5 million dollars in total payroll in 2019 will now be eligible This is money entrepreneurs and employers can use to cover operational costs and help with other immediate needs. Businesses and commercial property owners are also facing specific challenges because of COVID-19, so we plan on introducing the Canada Emergency Commercial Rent Assistance. This program will provide support to help small businesses with their rent for the months of April, May, and June. To implement this program, we have to work with the provinces and territories as they govern rental relationships, and we hope to have more details to share very soon. Over the past few weeks, we've all had to get used to this new normal. It's been snowing in some places this week, including here in Ottawa, because that's just what 2020 brings. But we hope that the weather will get nicer. As time goes on, staying home and not seeing friends is going to be even more difficult. We're going to miss our colleagues, our friends, our neighbors, and our parents even more than we do now. But we have to be disciplined. We must stay the course. We cannot let the progress we've made go to waste. And above all, we cannot put lives at risk. So let's keep following public health recommendations. Wash your hands. Stay home as much as possible and if you do go out be sure to stay at least 2 meters away from others. If we persist and persevere I know that we will prevail. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ 
what I can guarantee is decisions about Canada's border are taken by Canadians, full stop. And when it comes to easing border restrictions of all kinds, uh, our government will only do that when it is appropriate and when it is not a risk to the health and safety of Canadians. When it comes to our discussions and our relationship uh, with the United States during the coronavirus pandemic and specifically with regard to the border, uh, the relationship has been extremely friendly, extremely neighborly, and extremely effective. We put in place restrictions on non-essential travel at the border in a reciprocal and coordinated and coordinated way. And those restrictions are working. Uh, we have a huge decrease in travel across the border. At the same time, essential travel and essential trade in food, in medical supplies continues. So the relationship, in fact, is working really, really well. And we are going to keep on working hard to ensure that that continues to be the case. We received, as the Prime Minister said, we received late last night a formal request from the province of Quebec for direct aid from the Government of Canada and from the Canadian Armed Forces. Uh, we are looking urgently at that and are looking urgently to see what the Government of Canada, what the Canadian Armed Forces, what the Canadian Red Cross can do to help we agree that this is an absolutely urgent situation. In terms of the precise tasks that Government of Canada personnel could do and the precise numbers, that is something which is being discussed even as we speak. There will be a First Minister's call later today with the Prime Minister and all of the Premiers I will join the Prime Minister on that call and support him. Uh, and, you know, I, I want to emphasize, as uh, Jean-Yves has already said, we are fully seized of the urgency here. Uh, we are working very hard to support the province of Quebec, as is the federal government's job. We don't have details to offer at this moment on personnel or tasks because those need to be worked out, but they are being worked out right now. Uh, Laura, I am uh, not at liberty to go into any details of intelligence shared with me and the government and other ministers, but what I can say is that Canadian intelligence analysts and officials are following and have been following from the outset the coronavirus pandemic. Uh, this is currently the biggest uh, threat that Canada faces, and it is absolutely appropriate for our intelligence officials and analysts to be following it closely. And that intelligence is shared with the government, with key ministers, uh, and it absolutely has and continues to inform our response. Ontario the Premier Doug Ford will have a press conference that has been made by the province of 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 difficult for all of us. It's heartbreaking to hear the tragic stories of suffering and loss. This terrible virus is a ruthless killer and we're all at risk. But the sad truth is this virus preys on the most vulnerable. It preys on the defenseless and it's the most vulnerable those who cannot look after themselves we're at the highest risk right now. And for our most vulnerable, for our seniors, our parents, our grandparents, how far we go, how hard we fight, will mean the difference between life and death. And we owe it to them. We owe it to those 
could not defend themselves to do everything in our power. Yesterday, we announced our action plan to protect our long-term care homes from COVID-19. These homes are turning into the front lines of this battle. And yesterday, we sent in the cavalry. Medical SWAT teams are being deployed to long-term care homes who need it most. We're bringing in the very, very best specialists who are trained in the detection, prevention, and containment of the world's most deadliest diseases. These people understand better than anyone in our system how viruses like COVID-19 work. And they know how to stop this virus dead in its tracks. I've said it before, the dedication and commitment of our long-term care home staff is incredible, truly incredible. They continue to put the needs of the community ahead of themselves, but they need our support. And I want them to know more help is on the way. I said we would do absolutely everything in our power to fight this virus. And after weeks of preparation and hard work by hospital staff and our frontline heroes, we've added over 2,000 acute care and critical care beds to our hospital system since the start of this outbreak. And we're on track to add another 4,200 acute care beds by the end of April. It's because of these efforts that we're able to redeploy resources to our long-term care homes and other priority areas. And last week, I promised by today, we'd be testing 8,000 people a day. Well, today we're at over 9,000 COVID-19 tests. We've hit our first target, and we're going to keep ramping up our efforts until we hit 14,000 tests a day by the end of this month. We'll continue to expand testing, testing more people and priority groups. We've expanded our testing guidelines. We're making sure we're testing the people who need our support the most. We'll be testing at homeless shelters and women's shelters, homes for people with disabilities. We'll be testing women who are pregnant and newborns, people who are undergoing chemotherapy, dialysis, or requiring transplants. Because my top priority is making sure no one in this province is left behind. ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1000 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 4200 ਨਾਰਮਲ ਬੈੱਡ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ From the beginning of the outbreak of COVID-19 we've been firm that the health and well-being of our people must be our number one priority We've been hard at work planning for every contingency, planning to respond to any scenario. To truly honor our commitment to safeguard the health of Ontarians, we have at all times operated under the assumption that the worst will occur and have planned accordingly. We have taken nothing for granted, including working with Ontario's hospitals to create unprecedented capacity at remarkable speed. Because of these efforts, Ontario has added more than 1,000 acute care beds with the potential for an additional 4,200 beds by April 30th. The total number of acute care beds now stands at well over 20,000. There are now 3,500 critical care beds in our hospitals, nearly 1,500 more than when the outbreak started. Of these beds, more than 2,800 are now equipped with life-saving ventilators, up from 1300 just a few short weeks ago. These considerable efforts have been organized in coordination with pandemic staffing plans to ensure that each hospital has the physicians and staff needed in case of a major surge of cases. As part of this expansion, we are redeploying surgical nursing staff who can now work with medical units, sharing highly trained emergency department and intensive care unit nursing staff across units, sharing physician resources across hospitals in a given region, recruiting family doctors to complete shifts within the hospital, 
and recruiting retirees, including nursing and support services personnel. All told, we are prepared to respond to a surge in cases should it occur. We are ready to protect the health and well-being of Ontarians. Before I conclude, allow me this opportunity to thank our partners on the front lines, the Ontario Hospital Association, the experts at the COVID-19 command table, and the leadership of Ontario Health for helping to build this new capacity. Long before any of us had heard of COVID-19, our government launched an ambitious project to break down the long-standing barriers that have for decades now locked the expertise of Ontario's world-class health agencies away in silos. That project culminated in the creation of Ontario Health, a new agency that brings together the combined knowledge, strengths and experience of up to 20 existing health agencies and the many talents of their highly skilled staff into one integrated organization. In doing so, Ontario's healthcare system has benefited immensely as Ontario Health has demonstrated a degree of responsiveness and shared purpose not previously imaginable. Indeed, looking at the significant capacity created in our hospitals in such a short period of time, it's clear that we have all benefited. Alberta, the Chief Medical Adhikari Dr. Hinsan has said that the COVID-19 pandemic has come to the end of 162 cases. In this case, the COVID-19 pandemic has come to the end of 162 cases. In this case, the COVID-19 pandemic has come to the end of 162 cases. In this case, the COVID-19 pandemic has come to the end of 162 cases. In this case, the COVID-19 pandemic has come to the end of 162 cases. In this case, the COVID-19 pandemic has come to the end of 162 cases. What I can tell you is that we have identified 162 new cases of COVID-19 in Alberta. This brings the total number of cases to 2,158. We have completed 2,779 tests over the last 24 hours. Sadly, I must report two additional deaths related to COVID-19. A male in his 70s in the Calgary zone and a female in her 80s in the North Zone. I want to express my sincere condolences to the families and friends of these individuals. The scale of this pandemic means we often talk in case numbers, but we must never forget that every case is a person. Every death is a tragedy for the people who love them. I'd also like to update on several outbreaks that have garnered significant attention recently. Yesterday, I announced an outbreak had been confirmed at the Curl Lake Oil Sands project. Alberta Health Services continues to work closely with the company to implement outbreak procedures at the site. We are doing everything possible to limit the risk of transmission. My Alberta Health Services colleagues also continue to work with the operators of the Cargill Meatpacking Plant in High River. They have assured me all appropriate measures are being taken and Cargill has voluntarily and fully cooperated to ensure the health and safety of staff. In addition to complying with all public health measures, Cargill has increased physical distancing between employees and slowed down the lines while ensuring meat processing can continue safely. I would like to stress to Albertans that everything that needs to be done to keep people safe in Curl and other camps and food processing facilities like Cargill is being done. I have also been asked a number of questions recently about cases in healthcare facilities. Last week, seven staff members tested positive at the Foothills Medical Center maternity ward. As soon as tests came back positive, health officials took immediate action to limit the spread to staff and protect patients. No patients were affected and no new staff cases have been reported in the past week. I want to assure Albertans there is no increased risk to pregnant patients coming to the Foothills Medical Center. The maternity units continue to be a safe and appropriate place to deliver babies and receive care. I know many Albertans have concerns about protecting hospitals and other health care facilities from the spread of coronavirus. I also share these concerns. This is why aggressive measures have been put in place to protect the health of staff and patients in every facility. This includes prohibiting non-essential visitors and implementing strict infection prevention and control measures. We have not yet seen the peak of COVID-19 in Alberta. 
It is likely that we will continue to see occasional cases in every part of Alberta, including in some health care settings. When cases do arise, health officials take every possible step to isolate anyone who may be exposed and to ensure there is no broader risk to any patient. British Columbia ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ 14 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1575 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 983 ਜਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 670 ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 630 ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 94 ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 149 ਅਤੇ ਨਾਰਦਨ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 32 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 120 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 78 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 69185 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ 84 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜੌਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਇਵਾਂਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਇਵਾਂਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਪਾਸ ਓਵਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਥਿਤ ਟਰੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਗਈ ਇਹ